Det vi skal se på den her lille film her i dag, det er APRS IS32 øh, koblet op med AV-map øh, på en Kenwood 2010. Det kan rent faktisk lade sig gøre at interface en øh, Kenwood 2010, øh, så den både kører med APRS øh, IS32 øh, samtidig med at man øh, har sin AV-map koblet til radioen. Det giver flere muligheder for at holde øje med andre APRS-stationer. Vi kan prøve at lave et, et lille eksperiment her. Og så kan vi sige, at vi vil prøve at følge OSAT 1 JCB. Så går vi ind og siger, at vi vil følge den centrere på den. Nu kan vi se øh, OSAT 1 JCB på skærmen. Vi kan se, at den øh, flytter sig øh, med det reckoning. Øh, og vi kan se hastigheden, og vi kan se øh, øh, højden på køretøjet. Så bare på, at der kommer en, en beacon mere fra OSAT 1 JCB. Det gjorde der så nu. Nu kan vi så se, at den har flyttet sig, og den er ved at køre i motorvejen. Vi kan øh, prøve at gå over på, på AV-mappen, som vi har smuldret til ved siden af. Der kan vi så se, at OSAT 1 JCB i figurerer på skærmen. Det vi så kan gøre her, det er, at vi kan så sætte et JCB som target. Sæt os target, og vi slår nøje til, at vi navigerer der til. Og så siger vi go til. Så har vi øh, skærmbilledet her med et JCB tilsvarende som vi har det på, øhm, på øhm, APRS IS32 og vi kan herude til venstre der kan vi se øh, hastigheden på køretøjet og vi kan se hvor langt vi har til øhm, øh, til øh, OSAT 1 JCB det der sker det er at øh, selve øh, radioen der vil øh, et JCB også øh, skal vi lige tilbage her der vil et JCB også øh, dukke op næste gang at øh, der kommer tænder en beacon Så også to DXC. Skal vi se nu sendte jeg min position ud. Jeg kører øh, både med en øh, GPS position fra AV mappen. Jeg kører også med en position fra, øh, fra computeren af, øh, fordi jeg har tilsluttet en, en gps mus til den. Så kan vi se, nu kommer OSAT 1 JCB øh, på skærmen her på radioen samtidig med. Vi kan også gå ind i detaljer, og så kan vi se øh, de samme detaljer, som, øh, som vi kan se på, på, på AV-mappen og på APRS. IS-32 Jeg kan se, hvad der er flere oplysninger her Der er en 
deres hastighed på 59 km i timen. Så se, hvis vi går op og kigger på AV-mappen, så kan vi se, ja, 59 km i timen. Og det samme tilsvarende har vi, har vi på, på skærmbillet på computeren. Når AV-mappen den er tilsluttet direkte til Kenwooden, så har vi ikke muligheden for at sende tekstbeskeder. Ja, AV-mappen, men øh, de tekstbeskeder, dem kan vi så til gengæld øh, øh, sende på computeren. Og det er jo i sig selv ret smart, at man har øh, den mulighed herover. Og det er simpelthen bare at gå ind og, og sige, øh, send besked, og så øh, skrive kaldsignalet. Og så har vi så et øh, skrivefelt, hvor vi kan, hvor vi kan sende, en, øh, sende en besked. Så det er, det er nogle af de gode muligheder, som APS IS-32 øh, byder på. Interfacingen til, øh, til APS IS-32, øh, den er faktisk rimelig simpel til en øh, Kenwood 710 radio, fordi jeg har brugt... Øh, programmeringskabler som, øh, programmeringskabel, som man normalt bruger til at programmere øh, radioen med. Øh, det bruger jeg til at interface øh, til, øh, til PC. Og det skal simpelthen øh, sættes i øh, komporten på bagsiden af, af kontrolpanelet. Og hvis der ikke er en serielport i computeren, så bliver man så nødt til lige at have en seriel til USB øh, mellem kablet på, for at få det til at fungere. Så øh, der ligger faktisk nogle øh, rigtig, rigtig gode muligheder, øh, når man øh, snakker om at køre mobilt med, øh, med sådan et setup. Øh, netop fordi det kan køre uden øh, internetforbindelse, fordi det får, øh, det får alle sine oplysninger via, via radioen og via den øh, GPS-mus, der, der er tilsluttet til den. Det var en øh, lille demonstration på, hvad... Øh, at vi kan med APS IS-32 kombineret med Kenwood 710 og en AV-mappe.